皆さんこんにちは千葉県で行った個人向け選定講座の後編はしだれ梅です長年蓄積した忌み枝を処理していきますので樹形は二の次になってしまいます。あの剪定には弱いんですよね。しだれ梅は特に。だからあんまり強い剪定すると木が負けるっていうのはありますよね。これですも単純に近いんだよねこの辺。うん。やっぱり切り残しこのまましてるからこう木の木の子でできちゃって。これね。もうダメですね。そっかこれもうこれをこう切るとこの枝なくなっちゃうんですけど、うん、でもこれこのまま放っとくともうどうにもなんないんですよ<笑>そうだから忌み枝、まあ、いっぺんに切るとやっぱ木もだいぶ弱るんで。今みたいなちょっとあの忌み枝になってる枝をまず抜いて、ね、それで残った枝であの整えるって感じですかね。はい、えー、っと、まず、えー、っと、で、切り直ししなきゃいけない枝ですね。これとか、それとかね、あ,あ,あの枯れ枝とか、それは切りながら近く行ったら切ってもらって、それでまずこの交差枝ですよね、はいはい、でどっちがいらないかを判断するんですけど、うん、えー、っとどっちかっていえばこれの方が素直に外には出てるけど枝先が生きてますかこれはダメでこれはダメあとはこっち行ってるこの枝どうですか枝先ありますかこれ,これ生きてますかこれの上上はこれ生きてないあああのあそこに葉っぱはついてあこれここにちょっとあるちょこっとあるぐらいぐらい,やったこ,とない、ね、これだけ残しますかねでもこれだけ残して結局じゃあここから切るこれそうですね、うん、これをここから切る大沢はあんまり解消できてない、ええ、そうなんですだからこの枝が必要かどうかなんですよこれが一番癖あるでしょこれこういってこういってあっち行ってますよね、ええ、これがもうボリューム的にこの辺の下の枝でいけてるんならいらなくなるんですよね、ええ、これを落としますかねこっち側は所詮反対側ですよねそうですよねじゃあこれはなくそうと<笑>こっちの方が多分いらないと思うはい、えー、こっちの方大事ですはいそうですね、えー、となったらこれをまず落としますけど、えー、この辺絡んでるからあそうです、ね、この辺でこう切,切るなりにちょっとばらしながら、はい、こ,この辺がなくなるってことですね,そ,うですね、えー、それをまずなくしましょうか、はい、それ引き出したりすると結構枝漏れたりしてだからそう,かからかそうなんです根本をまずやらないと、えー、その後<笑>枝先なんですけどだからこれをここで切ってこっちで引っ張り出してるかなって感じですかねこれも枝なのかなまずこれ切るかでもよく咲くんですねああいやまあ弱ってくると咲くんですよねこう切ってこれですねこれをやるには、これを切らなきゃいけない。よく切れますね、これ。え、切れるんですよ。すごい切れますね。ええ、あ、はい、はい。
これはどっか引っかかってるこれが邪魔でこれ切ってもダメかなこれだよな。これのどっか枝先つかめませんか。はい、<笑>これ。これ,これとか。これとか。これかえー、っとね。これ。はい、それですれはいみましょうか<笑>これもちょっと向こうからそこから来てるからもうここで止めるなり一回しますね、はい、でカレーだ取りながらこれもなんだかねじれてるうんこれこうやってはないああそうですねあとねじれてこれ生きてますそれは先切れてば切っちゃってるやつですね。切っちゃってるやつ。あ、えー、っと生きてるんですかね。これですね。あ、ダメですよこれ。ダメですね。じゃあこれは、これはどっから来てんだ。えー、っとこれも枯れてるから、これからですね。これからってことですね。すごいとこから来てますね。ええー。これ怖くなかったら使ってください、ね。いや怖いです。怖いですか。怖いです。<笑>それ見てて怖いなと思ったんです。そうですか。えー、っとこれ,これですよね。これがここでいらないんでね。果たしてどこまで生きてるのかねこれね。なんかありますね、ああダメで,でこれもダメですねこれこれもダメですよねとここでなくなるどれが残るかですねこうなるとこれカレーだえー、っとこの辺は生きてんのかなこれは生きてるなこれはかろうじて生きててこれはこれは生きてるこれ死んでるあこれ生きてるここだけ生きてるそれここだけ生きてますねこれ生きててこれダメであこれもダメかこれもダメだなこれダメですよねうんとなるとこっからダメだなでえっとこれダメこれはこれ変な枝ですねこれ変だけど生かせるかなこれがダメなんですよねこれはこれは元でダメそうですねそこでダメですよねこれここでダメ<笑>なんか剪定じゃないなもうダメだったって感じですね木がもううん植木屋さんがある程度やっておいてくれたけどああそうですか
これもすごいなこの枝もあ,もうあそこからあれこれ両方についてますねああそれがなんか妙ですねこれこれうんそれであそことくっついてるこれがくっついてますかついてるんだか触ってんだかあそこですねこれ豚の尻尾みたいになってますね,ねそれでこれさらにあそこまで行ってて、うん、こっちまで来てますねどうしましょうで、一応葉っぱがついてるとついてるんですよね状態でございますねうんそれ変ですけどね取りますか、えー、それはこっちまで取るきっといいですよねよくわからないこれはカレーだこれもカレーだこれはこの枝は大事でもないんだけどしょうがねえんだよなこれねこれはまた生きてんですよね生きてますね生きてるけども向こう側となるさてよどうするかなえー、っとこっちも怪しいかうんまあ、この枝自体は結構こっちから行って向こう,向こうを司さどっちゃってますよね,ああそうですねだから本当は何とかしなきゃいけないんだけどでこれ交差してるでしょうだけど枝の方向としてはこれの方が、ええ、いやでもこれなくなったらだいぶなくなっちゃうんですよねそれは相当なくなりますねですよねその辺をちょっと考えなきゃいけないなえー、っと梅の木の流れとしてはどうこれはまあ生かすこれをどうするかだけどこれすでにあれなんだなだこ,こっちのやつがこっち来てて、ええええ、でですよねこ,この出がこれ来てるんですよね、ええ、でこっちのがこういってこうなってるじゃないですかす、ね、だからそれを分けなきゃなんないからだからちょっと太いけど例えばこれはなくすがそっちをなくすのかこれこっち来てるのそうだからこっちをこれも切るでこれは今残した手前残してやるかっていうことでそうしていいかどうかをちょっと眺めて考えてこことこっちかこれそれですねを切った後を想像するってことですよねこれもなくなっちゃうでしょう、えー、うこれだけしか残らないこれとこれだよね残るそ,、ね、その2本しかなくなっちゃいますそれを落とすことこれはあまあまあまあ生きてますねそ,すその先はあーダメな枝があってこの上に行ってんのがありますねあーぐちゃぐちゃになってますねぐちゃぐちゃになってんのよねそこのそこから出てる枝はどどの枝え今そこの太いこれこれですかえっ、ー、と、うん、これえっ、ー、とこっから出てる枝ちょっと待ってくださいどっちだこっち,こっちの奥の奥これかうんこの枝がこっちあれちょっと待って味方にこれこっち行ってんねこれをこれを取った場合はこっちがなくなるんですよね。そうですね。こっちがなくなるってことはこの上もなくなりますよね。これなくなる。こ,こ,こ,こ,これもなくなる。そこから出ていっている枝っていうのが、ええ、あそこの辺の下に入り込んでるんですね。ああはいはいそうですね。なくなるとすっきりしますけどね。でこっち側の残ってるやつはどこに繋がってるかっていうと、うん、こっちに繋がってるね。ああこっち。ああこっち。まあ、いらないのかみたいな。とでもこっこっちとこっちとどっちを先に取るかですけど<笑>これ太いですねうんでもなんとなく今の感じだとどうだろうこの左がなくなるのと右がなくなるのとどうだろうな何しろあんだけだと結構影響大きいやなうん左いってんのを落とすとこれもなくなっちゃうということですよねこのいい枝ああそうかこれこの手前はこれで作ってるって感じですよね。大事ですね
<笑>俺はそうあんまり元気ないけどまあこれもそうだし、うん、前のあそこからつながってるでしょ毎回に来るやつがなくなっちゃうってことですねそうですよねまずいですねうん少しならそうかっていうことになりますかそうだとすると奥の方がなくなるからあんまり問題ないそういうことですねこの方がいいですねうんそうしますか確かに他のやつはなくなっちゃうわけですよええー、これ大事ですよね、えー、そうですねだからそれは落とせないこれは落とせないとなるとこっちをここでまで行っていいかですよねこれ残してもこ,この感じ変わんないですもんねじゃあこっから行きますか、はい、<笑>すごいすごいことになっちゃってる。うんうん。あ、上に上がってる。そうですね。で。これは残る枝だね。ああ、気をつけて。その枝先生きてるみたいだね。あら、折れた。ああ、<笑>貴重な枝が。で、これもいらなくな、いらないんじゃない、なくなっちゃって。これもな。これもなくなっちゃう。残す枝をなるべくこれはここからいらないんだよな。相当なくなるな。こういうことになっちゃうんだよな。でもそのイメージをそのままにすると。切れますよ。普通目なんか切れないですもんね。ねええ。あ、こちらさっぱりします。<笑>そ,それ。<笑>それはさっぱりしますわね。さっぱりでなくなってしまいましたね。はい、<笑>で、まあ普通はこういうあのこういう枝を残して、えーね、こっちをうん取るっていう感じで、でこのこういう、はい、これまあこういうしだれで言えば内向枝になっちゃうんですよね。はい、だから外側に出てるの残して、はい、まあこれもまあ。まあ許せるぐらいの範囲ですけどとにかく真下に向かって生えてるのはいらないので取っちゃうという感じですこういうのこういう枝ねはい見やすくなりましたねはいそういう処理をそれはしていただいてその辺の枝の最後生き残ったその枝を生き残った<笑>、ね、大事に枝先ちょっと剪定してもらってでここの中も本当だと。落ちてきちゃったもんね。多分。はい。ここまで来てなかったはずなんだよね。いや、あ、あったですよ。ここまで来てました。はい、来てました。はい。じゃあ、隠れたもんね。あの、やぶからしが、があって。あ、そっか、そっか。うん。で、これ、この枝ね。若くて元気が良くて、残してやりたいんですけど。枝の流れとしては、ちょっと、もう、こ、こっちとも。
ここで交差になっちゃってますよねだからここで変で残すとか出さない<笑>うんだからこのウニっていうのは、うん、ああいうふうに太,太い枝になっていくっていうことですから、うん<笑>それでいいのかっていうことで言うと、この、こう、ここで、この枝残して、ここで切っといて。これを作っていった方が、かっこはいいんですよ。うん。だから、今切り時ではあるんですけど、まあ。どうするかなんです。切りますか。あと、これもそうなんです。これも、この辺まで許して、ここまで切るとか。した方がいいんじゃないですか。はい。そう、これはいい。ここまで来たら。<笑>そ,こまで来てないそうですね、はい、あそうかそれもなくなるのか<笑>じゃあそれは切ってくださいは,ここで、はい、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいでもう一個こっちはどうするか今んとこあってもいいような枝だけどない方がそうですねそこ立ってるところから切った方がいいような気がするんですそれです,よ、ね、れですはい。うん、すっきりしましたね。で、あの下,下に枯れて下に真下に行ってる。あれも切った方がすっきりします。で、そういう枝がちょっと少しあると思うんで、それをちょっとえパチパチと切っていけば。はい。こっち側に来るとどれだかわかんなくなっちゃう。まずはこれですよね。これ。うん、枯れてるし。うん。もう硬い。枯れ枝は硬いですよ。梅の枯れ枝硬い。ええ、であと中へ入ってるような枯れ枝がああそれはなんかそうですねそうですねはいそうねそこあった方が良かったけどしょうがないねしょうがないですねはいうんどっか吹いてくれりゃいいんだけどこういう時こう皮をちょっとめくってみてああ、はあ、もうこれダメです茶色いからダメなんですよ、うん、でこれも枯れてるしとなるとここからダメっていうことここは生きてればちょっと削ってみてあでも青い,青いここは青いですねだからどこまでなんだろうここダメダメダメどこだこの辺から生きてますね切っといてまた吹くかどうかですね。そうですね。これはちょっとダメっぽいですけど、だからあの分かんなかったら皮を皮をちょいと削って緑が出てくるところまでは生きてると。こっちだいぶね景色できましたよね。であとこっちですよね。こっちのやっぱり左いってる枝が。これは生かしたいとなるとやっぱりこれがこれがやっぱり気になるのかなこれがこれ残したけどね残しとくべきなのかな,なんとなくねこれ一本だけでしょう。そうですね落としちゃいますかはい。前側には影響ない。そうですね。これはあった方がいいのか。あれ、これ生きてます？これは。葉っぱついて。これ。これ生きてるのか？葉っぱついてる。葉っぱついてます？あ、これ。これだけだ。はあ、これ。この枝なくしたらどうですか<笑>そうね、形としてこっちとこっちの枝、そこにぐちゃぐちゃっとこ,、うん、こ,これ、これだけで作った方が、はい、この枝も生か,かせるし、このまんま
それを切るとうんどっから切るんですかこっからこっからここも交差してるでしょああ本当だだから多分それで途中まで枝もう重なってますよねこっちから見たのそれで左行ってでこっち右手前に来てる枝もいらないとなると左の奥だけのためにその枝が必要かっていうとっていうことになってくるんですよねで変ですよねなんか直,直線的に立ってええでなくした方がこの残ったあそこの二股から先がこ,こっちに行ってんのも全然 OK になるしそうするとバランスも悪くないですねええと思うんですけどね切りましょうそうですかずいぶん姿が変わってきますそうですね変わりますけどねこれちょっと大変だけどねでもこれはチェーンソーじゃないと無理ですかねうんでもまあチェーンソーで切ると荒れるからね肌がね本当は手の子で切った方がいいんですけどまあでもどっちにしても一回この辺で切りますねこれこっそり落ちると結構重いなちょっとこっち刻みますまあ時々その外から眺めてみててくださいよただこれこれがなくなっても全然いけそうな雰囲気は分かってくれると思うんですけどでこれも多分なくても全然ね、いらないですよねそうしといてそうしといてこれをちょっと切りやすいところで切っちゃいますけどねこれの切り口ちょっと触ってみてくれますこの子の,のね。そうこういう切り口にしとくとあの木傷みにくいですよ素手の素手ですねそうなんですよこれはこののこのいいとこだと思いますどうです、うん、ねいらなかったですよねこれでちょっと並んでみてほんとにあのいやすっきりしましたね<笑>いらなかったこの方がもう最初からこういう木だったっていう、うん、そうですよねこっち側に垂れてるから、ええ、バランス取れてますよねそうですねだからさっきの逆行してる枝も全然気にならなくなったし素晴らしいですねシンプルないいですよねよかったねはい、はい、全然違うで、まあ、ちょっとあの辺があれだけどそうあと残りをねちょっと切りにくいところだけ切っておきますね、はい、えっとこれね、はい、これ、ね、これがこっち行ってますよね、はいはいはい。これは活かせるでしょうから、はい、そうするとこれはない方がいいですね。すねはい、これはカレーだ。これもカレーだ。ーとなるとこれも切る。大掛かりな手術になっちゃう。そうですね。そういうことですね。あと完全にいらないのは。これ辺がな、ちゃんと生きてるといいんだけど、ダメっぽいけどな。ねえ、なんか生かしときたい枝がみんなダメになってるから。これはこれこれなくてもいいですか,か変ですねダメそうですね大した枝じゃないでしょう,う,しょうあとこの辺もちょっと切っといてあげないと大変だなとかなえー、っとどれだ生きてんのは生きてんのは誰だっちとこいつもこれもちょっとな
あってもいいんだけどこっちがあるから一回なくしといて。ああ、なんかね、外側はね。ええ、外側。枯れてるが、枯れてるが。この辺が変なんだよな。ここも変なんだけど。これは枯れてる。これはあんまり良くない。こっちは良くない。ごちゃごちゃしてます。うん、ご
それ、うん、その向きをね逆にした方があのもう少しきちっと元で切れるんですよね今こっちほらあ厚みのある歯がこっち来てるから逆裏返しに、ええ、そうそうそうそうそっちかそうそうやった方がコジットで切れますねでもまああだいぶいいと思いますよねえまだちょっとこうね変なところはあるけどここから重なって降りてきてもちょっと気にならないけどまあでもこれはゆっくりそうですねだからこれ,これがもうこの枝が,あ,が、ね、あこれかこの上か、うん、これがあっちから来てる枝だからあそうです、ねええ、だからおかしいんですけどね、はい、あ枯れ枝なんだよな枯れてんじゃないのかなあ生きてんのか生きてんだなこういうのこういうのもだから途中にあ,あの辺に向こうへ出る枝ができたら、うんうん、こっちへ越境してきてるからね、えー、なくした方がいいですね将来的にはね、はい、今はちょっと山のにぎわいでこの辺の枝が大事だから残しておきますけどね、えー、はい、はい、そうですね、うん、はいこんなとこですねだからこれこの枝ねこの枝はだから言ってみればもう元からいらなくなる日が来るといいなって感じですよね,、うん、そうですね変な変な生え方してます、ね、そうですねはい、こんな感じです。どうもどうも。はい。もう一時間経っちゃった。大手術だけ。え<笑>え、うん。うん。あとは片片しておきます。そうですか。はい。大丈夫です。なんかこれ気になるな。なくしたいな。な<笑>くしたいな。切っちゃうかな。これか。うん。切り口が本当綺麗ですね。そうなんですよね。これはおすすめですよ。えー、買わないといけないな。<笑><笑>そんなに切るところあるかどうかわかんないけど。いやあるじゃないですかいっぱい。<笑>これ切れますね。そうですね。すべすべです。切り口が。はい。すごい。あるの。はい。ありがとうございました。はい。これ大変でした今。ええー。コサイダとかああいうのをほったらかしておくとおかしくなるそうなんですよ後で、うん、後で切れば切るほどダメになっちゃうねはい、はい、じゃあそういうことで素晴らしいですそうですかとてもあの自分じゃ無理ですそうでしょうねちょっと思い切れない思い切れないですよね、えー、こんなに切ろうとは思わないよな<笑><笑>ご視聴ありがとうございました。